Please don't forget to like and subscribe to my channel. Don't forget to press the bell button below near the subscribe button. Hey guys! Hey YouTube! Hey Matt Talkers! This is Kuya Matt and you're watching Matt Talks. Feeling ko napansin nyo na itong suot kong damit na gamit ko na sa mga previous videos ko but anyhow, that's fine because the reason why I'm here is because gusto ko magbigay sa inyo mga love advice sa alam kong makakatulong sa'yo. Alright! So alam ko marami sa atin yung nagtatanong marami sa atin ay pumupunta sa gantong stage yung umaasa. Alam ko, karamihan sa atin ay pumunta sa level na gusto natin or umaasa tayo sa isang tao. Hindi natin alam kung yung pag-asa natin ay isang positive or negative. But anyhow, the reason why I'm here is because I want to give you some tips kung paano hindi umasa. Alright, so let's watch this. Number one, don't expect more than what is given. Ang ibig sabihin nito ay kung ano ang binibigay ng taong yun sa iyo, since friends lang kayo, whether he or she is sweet or not with you, huwag kang mag-expect more than that. If you think na yung effort niya ibang level kaysa sa mga ibang friends mo, na you feel important, accept that feeling, pero don't expect na porkit ginagawa niya yun sa iyo ay ibig sabihin gusto ka niya. Not unless kung siya ang magsabi sa iyo o siya ang umamin sa iyo. Pangalawa, isipin mo na friends lang kayo. Ang ibig sabihin nito ay whatever the action is, whatever the effort is, whatever my new sweetness na binibigay mo o binibigay niya sa'yo and whether kayo yung pinaka-close sa buong mundo, isipin mo na friends lang kayo. Friends lang naman talaga ang trato niya sa'yo. Pangatlo, huwag masyadong i-close kung hindi mo kaya. Kung alam mo sa sarili mo na mafafall ka, kung alam mo sa sarili mo na lalo mo siyang magugustuhan kapag close na kayo, well definitely I suggest na umiwas ka. Umiwas ka in a way na not because ayaw mo sa kanya o gusto mo siyang masaktan o dahil friendship over na kayo, no. Because gusto mong protektahan ang sarili mo, gusto mong protektahan ang iyong nararamdaman dahil ayaw mo masaktan sa isang tao na alam mo na manawala kang pag-asa. Dahil nga, friends lang kayo. Pang-apat, treat that person as a friend. Kung hindi mo siya kaya i-close, i-treat mo lang siya bilang isang kaibigan. Kaibigan na kung saan pwede kayo mag-usap about your crushes or yung pwede ka manghingi ng advice about your school o pwede ka manghingi ng um, help for your assignments and projects. Yung ganun klaseng kaibigan. Hindi yung kaibigan dahil gusto mong maging kayo. So, iwas-iwas din para hindi ka masaktan. Pang lima, ang pinaka best advice na pwede ko mabigay sa iyo kung hindi mo kaya hindi siya i-close. Gusto mo talaga siya i-close, gusto mo siya maging friend, gusto mo talaga ng lagi kayong magkasama. Ang isipin mo na lang, wala lang 'yon. Lahat ng action sa ginagawa niya, lahat ng effort na ginagawa niya, isipin mo na wala lang 'yon. Wala lang in a way na ikaw hindi ka aasa na more than friends kayo. Iniisip mo lang na ay kaya niya ginagawa 'yon dahil magkaibigan lang kayo. Kaya niya ginagawa 'yon dahil gusto niya maging sweet sa dahil nga close kayo. Alright, I hope pinatutunan kayo sa video na to. Again, guys, please don't forget to like and subscribe to my channel. Don't forget to press the bell button below. Ikaw, sa tingin mo, ano pa yung mga means or ways para hindi ka umasa? Comment down below. Again, guys, thank you for watching Matt Talks. This is your Matt and peace out.